Welcome to Simply Included, a European project to promote inclusion in vocational training. Here's an inspiring story that will motivate you to create your own. Lijep pozdrav, sem Barbara Turk, predavateljica na Viši strokovni šoli na Grmunovo mesto, Centru biotehnike in turizma. Predavam naravoslovne predmete, kar pomeni, da v svoj predavalnico dobim študente iz zelo različnih okolij, največkrat tudi študente iz tujih držav. Pri njih opažam, da imajo pogosto težave z razumevanjem slovenskega jezika, vendar se jim poskušam čim bolj približati, da jih ocenujem ustno, da jim dovolim, da svoje odgovore podajo v svojem materinem jeziku, v okolikor ga seveda razumem, oziroma, da nekako pomešajo oba jezika in se na ta način sporazumemo. Tudi ne pritiskam na njih z raznimi seminarskimi nalogami, da jih ne obremenjujem še bolj, dokolikor pa si želijo izdelati seminarsko nalogo, pa seveda jim slovenskega jezika oziroma pisanja ne ocenujem, vendar je pri njih toliko bolj pomembna vsebina. Pri vsebini pa ponavadi veliko bolje naredijo svojo nalogo, kot pa drugi študenti. V samo nalogo prinesajo nove poglede, nova prepričanja oziroma nove navade, drugačne poglede, ki so v naravoslovju zelo pomembni. To so žive stvari in nekako si ne smemo dovoliti delati po enem postopku. Treba se jim prilagoditi, saj kot smo ljudje različni, je tudi narava lahko zelo različna, odvisno od tega, kako se jo lotimo pogledati. Pogosto si pomagamo z njihovim znanjem tudi predavatelji, saj imajo veliko izkuša, ki jih mi ne moremo dobiti, ker nismo iz tistih držav. Pogosto se tudi zgodi da nekako zaradi neznanja jezika, zaradi ne tega, ker niso prepričani v svoje jezikovne sposobnosti, ne želijo komunicirati ne z nami, ne s svojimi kolegi. Pa vendar, radi jih povabimo, da delijo svoje znanje, da delijo svoje izkušnje in ko dobijo to priložnost, se mi zdi, da tudi osebnostno zrastejo, pridobijo na samo zavesti, pridobijo na samo zaupanju. In to je za njih zelo pomembno. Ne smemo pozabiti, da ko pridejo v Slovenijo, so pogosto sami. Šola jim sicer pomaga najti stanovanje in pomaga najti zaposlitev delodajalca za praktično izobraževanje, vendar 24 ur pa nismo z njimi. In to, da pridobijo na samo zavesti, da vedo, da so nekaj vredni, oziroma da cenimo njihovo znanje, je za njih zelo pomembno. Na šoli jim nudimo tudi tečaje slovenskega jezika, tako da se lahko lažje in hitreje vklopijo v samo delovanje šole in tudi osebno jim prijave na prvi spit, okolikor ne zadovoljijo minimalnim standardom, ne štejem kot negativne, vendar se potem pogovorimo in jim da možnost, da se še enkrat naučijo oziroma da razložijo, obrazložijo svoje odgovore. Pogosto ugotovim, da je prišlo samo do težav pri razumevanju vprašanja oziroma pri tem, da se niso znali pravilno izraziti. In to, da jim pomagamo, to, da jim stopimo naproti, jim zelo veliko pomeni. In taki študenti se pogosto zelo radi obrnajo tudi po končanem šolanju na nas oziroma nas povabijo na sebi domov, pokolikor se vrnejo v svojo državo. Jaz v študentih iz tujih okolji 
vidim eno veliko prednost. Se nam prinesejo resti nove poglede, nova znanja, nove izkušnje, ki jih naši študenti, bomo rekli naši slovenski študenti, nekako nimajo. In je prav tako, da se družijo med sabo, da jim pomagamo pri tem, da te potencijale, ki jih imajo, vsi najbolj izkoristijo, da iz sebe potegnejo tisto, kar znajo, tisto, česar so sposobni in ne, da jim onemogočamo nadaljni razvoj zaradi tega, ker so bili prisiljeni se odpotovati od doma in sprejeti v končni fazi novo kulturo oziroma se znajti v njej. For more information, visit our website or our Facebook page. Thanks for watching. Until next time, stay simply included.